సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఒక ఇంపార్టెంట్ ట్రేడింగ్ డే మన ముందు ఉంది ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ ఈ సమయంలో సూచిస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో ఒక పాజిటివ్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ మనం చూడబోతున్నాం లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ కూడా పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఎందుకు అంటే ఇవాళ యుఎస్ సిపిఐ డేటా వస్తుంది రేపు FOMC నిర్ణయం వెలువడుతుంది మన కాలమానం ప్రకారం రేపు రాత్రికి దాని మీద కొన్ని అంచనాలతో మార్కెట్స్ లాభాలతో క్లోజ్ అయ్యాయి అక్కడ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాస్డాక్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రెండు కూడా ఫోర్టీన్ మంత్స్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయ్యాయి ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ తర్వాత ఈ రెండు ప్రధాన ఇండెక్స్లు కూడా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఫోర్టీన్ మంత్ హై దగ్గర అండ్ యుఎస్ మార్కెట్స్ ఇప్పుడు టెక్నికల్లీ ఒక బుల్ మార్కెట్లో ప్రవేశించాయి ఇప్పుడు ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ దిశగా వెళ్తుందని అంటున్నారు సో ఇలా మనకు యుఎస్ మార్కెట్స్ పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ వేర్ వెరీ మెచ్యూర్డ్ మార్కెట్ మనం సిపిఐ డేటాని నిన్న మన మార్కెట్స్ ముందుగానే ఊహించాయి సో ఊహించి ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇండియాస్ సిపిఐ డేటా ఫర్ ది మంత్ ఆఫ్ మే అంటే మే నెలలో రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం దీన్ని కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇది చాలా ఎంకరేజింగ్గా వచ్చింది ఆర్బీఐ టార్గెట్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ మనం ఏప్రిల్ నెలలో ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ చూసాం మే నెలకు సంబంధించి ఫోర్ పాయింట్ టూ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ చూసాం అంటే దగ్గరగా వచ్చేసింది ఇక ఆర్బీఐ కంఫర్ట్ జోన్ ఏదైతే ఉందో ఫోర్ పర్సెంట్ దానికి చాలా దగ్గరగా వచ్చేసింది మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ మనం వీ మే సీ దిస్ నెంబర్ సో జనవరిలో మనం చూసాం సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పర్సెంట్ ఉన్న సిపిఐ ఇప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వచ్చింది సో ఒక సిగ్నిఫికెంట్ డ్రాప్ ఆర్ డిక్లైన్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ద్రవ్యాల బణాన్ని మనం సమర్థవంతంగా అదుపు చేసుకోగలిగాం ఇది ప్రధానమైన ఎందుకంటే ఇండియన్ బాండ్ మార్కెట్ మూమెంట్స్ కనుక మనం ఒకసారి చూస్తే ఈ మూమెంట్స్ రాబోయే రోజుల్లో మేబీ ఆగస్టులో ఆర్బీఐ పాలసీలో ఒక డోవిష్ బిహేవియర్ అంటే రేట్ కట్ ఉండొచ్చు మనం ముందుగా రేట్ పాజ్ చూసాం రేట్ హైక్స్ నుంచి రేట్ పాజ్ చూసాం లాస్ట్ టూ మీట్స్లో కూడా ఆర్బీఐ మీట్స్లో ఆగస్ట్ నెలలో బాగుసే రేట్ కట్ ఉండొచ్చు సో దీన్ని ఆర్ ఇండియన్ బాండ్ మార్కెట్ బిహేవియర్ గమనిస్తే అర్థమవుతుంది మనకి కాబట్టి ఒక మంచి పరిణామం ఇది ఎకానమీ గ్రో కావడానికి రాబోయే రోజుల్లో మరింత వృద్ధి సాధించడానికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గుముఖం పట్టడం అవసరం ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుముఖం పట్టడం అవసరం అది జరుగుతోంది ఇప్పుడు అందుకనే నేను చివరి అర్ధ గంటలో మనకు ఈ రేట్ సెన్సిటివ్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఎన్బిఎఫ్సీస్ కావచ్చు రియల్ ఎస్టేట్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనం ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది చూసాం స్ట్రాంగ్ ట్రేడింగ్ కూడా మనం గమనించాం సో చివరిలో మనం ఒకసారి మిడ్ క్యాప్స్ బిహేవియర్ కనుక చూస్తే ఎందుకంటే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఇండెక్సెస్ రెండు ఇండెసెస్ కూడా నిన్న చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి రోజంతా కూడా ఆ స్ట్రెంగ్త్ కనిపించింది మనకు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్లాట్గానే ఉన్నాయి పెద్దగా మనం మూవ్స్ చూడలేదు బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్లైట్లీ నెగిటివ్గా క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ ఏమో ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ లాభంతో క్లోజ్ అయింది కానీ అసలు యాక్షన్ అంతా కూడా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లోనే జరిగింది డెలివరీ ఈ స్టాక్ లో నుంచి త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి ఓ దశలో త్రీ నైంటీ నైన్ వరకు వెళ్ళింది త్రీ ఎయిటీ టూ క్లోజ్ అయింది సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ త్రీ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ క్లోజింగ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ బికాజీ ఫుడ్స్ పిఎన్బి హౌసింగ్ నజారా టెక్నాలజీస్ ఫస్ట్ సోర్స్ సొల్యూషన్స్ డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గెలాక్సీ సర్ఫెక్టెంట్స్ ఇలాంటి అనేక అనేక కౌంటర్స్లో రకరకాల సెక్టర్ సంబంధించిన స్టాక్స్ ఇవి ఇదేదో ఒక సెక్టరో రెండు సెక్టర్సో వెళ్తున్నాయిలే అని అనుకునే పరిస్థితి కాదు ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ అనేది మనం మార్కెట్స్లో గమనిస్తున్నాం గత కొంతకాలంగా జరుగుతోంది ఇది ఒక మూడు నాలుగు స్టాక్స్ మినహాయిస్తే ది ఎంటైర్ మార్కెట్ ఈజ్ ఇన్ బుల్ ఫేజ్ ఏంటో మూడు నాలుగు స్టాక్స్ లార్జ్ క్యాప్స్ హెచ్డిఎఫ్సీ ట్విన్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కొంత కొంత మేరకు ఇన్ఫోసిస్ ఇవి మినహాయిస్తే మిగతా స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఇంక్లూడింగ్ లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ మనం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్లో ఎంత హ్యూజ్ ర్యాలీ వచ్చిందో చూసాం లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో మనం ఎప్పటి నుంచో అంటున్నాం డోంట్ బీ ఆఫ్టర్ ది లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ బీ విత్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ అని ఒక్కొక్కటి డబల్ అయిపోయాయి ఈ న్యూజ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు లేకపోతే హెక్సా ఐ మీన్ న్యూక్లియస్ సాఫ్ట్ కావచ్చు డేటామెటిక్స్ కావచ్చు శాక్ సాఫ్ట్ లాంటివి చిన్న చిన్న కంపెనీలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ పెరిగాయి లాస్ట్
స్ట్రెంగ్త్ కనిపిస్తోంది అలాగే ఆటో యాన్సలరీ స్టాక్స్ కొత్తగా పార్టిసిపేషన్ మొదలైంది మనకు ఆటో యాన్సలరీ స్టాక్స్ చాలా కంపెనీలు మంచి తాల్బ్రోస్ ఆటో అనే కంపెనీ లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఇటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం చూస్తే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తోంది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ బహుశా మనకు మార్కెట్స్ ఎప్పుడు ఒక కొన్ని ఫేజ్ వైజ్ అంటే దశలవారీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ముందుగా లార్జ్ క్యాప్స్ పెరుగుతాయి ఇండెక్స్ మంచి లెవెల్కి వస్తుంది అక్కడ నుంచి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ పెరుగుతాయి అక్కడ నుంచి మైక్రో క్యాప్స్ పెరుగుతాయి అక్కడ నుంచి జంక్ స్టాక్స్ పెరుగుతాయి సో ఈ జంక్ స్టాక్స్ పెరిగే దశలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ చూసినా కూడా మనకు కొంతవరకు ఆ పరిస్థితి అర్థమవుతూ ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్కి వచ్చినప్పుడు మనం జాగ్రత్త పడాలి అలాగే ఐపీఓ మార్కెట్ మొదలవుతుంది ఇక బహుశా జూలై నుంచి మనం ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఐపీఓస్ వస్తాయి ఐపీఓస్ బాగా ఫ్యూ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఐపీఓస్ మార్కెట్లోకి రావడం లిక్విడిటీని అబ్జార్బ్ సక్ చేసేయటం ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు మనం అప్రమత్తం అయిపోవాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏది పడితే అది కొనకూడదు ఇప్పటికీ కూడా ఏది పడితే అది కొంటే వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే బుల్ మార్కెట్స్లో రెండు ఒకే ఒక ఒక పరిణామాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే మార్కెట్ పీక్ వచ్చేసిందని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే అప్పటిదాకా అందరూ మాకు ఏం కొనాలి ఏం కొనాలని అడిగేవాళ్ళు కాస్త వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఫలానాది కొనండి పెరిగిపోతుంది మీకు ఏం ఢోకా లేదు ఈ వంద రూపాయలు ఉన్నది రెండు వందలు అవుతుంది లేకపోతే ఐదు వందలు అవుతుందని చెప్తూ ఉంటారు అక్కడ పరిస్థితులు విషమించినట్లే సో ఎవరైతే అప్పటిదాకా టిప్స్ స్వీకరిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళే టిప్స్ ఇవ్వటం మొదలు పెడతారో అక్కడ మార్కెట్ పీకౌట్ అయినట్టుగా అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇంకా పరిస్థితి రాలేదు చాలా టైం ఉంది ఇప్పటికి కూడా మాకందరికీ మామూలుగా మార్కెట్ బాగా బుల్లిష్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్స్ వస్తాయి ఎవరి నుంచి వస్తాయి హౌస్ వైఫ్స్ నుంచి వస్తాయి అప్పటిదాకా మార్కెట్ని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు ఏమండి మార్కెట్ బాగా పెరిగిపోయిందట ఏం కొనుక్కోమంటారు అని అడుగుతారు నా దగ్గర లక్ష ఉంది రెండు లక్షలు ఉంది ఐదు లక్షలు ఉంది లేకపోతే పది లక్షలు ఉంది ఇలా అడగటం మొదలు పెడతారు అది కూడా మరొక నిదర్శనం మార్కెట్ పీకౌట్ అయిందని ఇలాంటి ఉదాహరణలు ఇంకా చాలా చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి ఆ దశకి ఇంకా మనం చేరలేదు మార్కెట్స్ బుల్ మార్కెట్ మొదటి దశలోనే ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది లేదంటే కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళాం మొదటి దశ నుంచి బట్ ఇంకా మార్కెట్ వాతావరణం అంతగా వేడెక్కలేదు వేడెక్కినప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం అటువంటి అంశాల గురించి అదర్వైజ్ ప్రస్తుతానికి మాత్రం స్టాక్ పికింగ్కి చాలా చాలా అనుకూలమైన సమయం రిజల్ట్ సీజన్ అయిపోయింది లాస్ట్ రిజల్ట్ సీజన్ యాన్యువల్ రిజల్ట్ సీజన్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్ సీజన్ మరొక దాదాపుగా వన్ మంత్లో మళ్ళీ మొదలవుతుంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ యాక్షన్ హడావుడి మొదలవుతుంది కాబట్టి ఈ మధ్య దశలో మనం లాస్ట్ సీజన్లో ఏ ఏ కంపెనీలు చక్కటి ఫలితాలు ప్రకటించాయి ఏ ఏ స్టాక్స్ ఇప్పటికే బాగా పెరిగి ఉన్నాయి ఇంకా పెరగనవే ఉన్నాయి అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తూనే ఉన్నాయి నిన్న మనం అనుకున్నాం ఎస్ఎంఈ స్పేస్లో కొన్ని స్టా కొన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అటువంటి అవకాశాలను వెతకడమే మన పని అక్కడే లాభాలకు ఆస్కారం ఉంటుంది గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో ఒక ఇవాళ కూడా గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది ఏమనుకుంటున్నారు ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ని ఈసారి క్రాస్ చేయగలుగుతుంది అనుకుంటున్నారా క్రాస్ ఇవాళ చేసినా మళ్ళీ నిలబడుతుందా లేదా ఎన్ని ఇష్యూస్ పక్కన పెట్టినా వీఆర్ ఆన్ ట్రాక్ ఫర్ నైన్టీన్ థౌజండ్ అండి నైన్టీన్ థౌజండ్ డెఫినెట్లీ ఈ మంత్ కాకపోతే నెక్స్ట్ మంత్ ఖచ్చితంగా చూస్తాం ఇంకా కొంతమంది ట్వంటీ థౌజండ్ అంటున్నారు అసలు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏమో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నిఫ్టీ ట్వంటీ థౌజండ్ అంటున్నారు అంటే నేను ఈ నెల సంగతి చెప్తున్నానండి బట్ డెఫినెట్లీ మేజర్ అడ్డంకి ఇప్పుడు మార్కెట్ మాత్రం రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నా ఓన్లీ మాన్సూన్ అనమాట ఎందుకంటే మనం డేటా చూస్తున్నాం ఏదో మ్యాక్రో ఎకనామిక్ డేటా ఫోర్ మంత్ కంటిన్యూస్ గా తగ్గింది ఇన్ఫ్లేషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మంత్ కనిష్ట స్థాయికి వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా లెక్కలు చెప్తున్నారు కానీ బేస్ ఎఫెక్ట్ చూస్తే మంత్ ఆన్ మంత్ అనమాట ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగింది ఏదైతే కనుక ఉందో ఈ బేస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకి ఏదో ఇట్లా కనిష్ట స్థాయికి ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది కానీ సింపుల్ రీజన్ నేను చెప్తాను ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం వీట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ అన్నిటికి కూడా వీట్ స్టాక్స్ హోల్డింగ్ కి కానీ లిమిట్స్ ఎందుకు పెట్టింది ఎందుకంటే గోధుమల రేట్లు అంత పెరిగిపోయినాయి కాబట్టి అండ్ ఈవెన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా దొరకట్లేదు కాబట్టి కాబట్టి అట్ సమ్ పాయింట్ మేబీ ఆఫ్టర్ జూన్ ఆర్ జూలై ఇన్ఫ్లేషన్ ఫ్లేర్ అప్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది రూల్ అవుట్ చేయలేం ఇస్ అన్ పాసిబిలిటీ నేను అవుతుంది అని చె
ఓవరాల్ గా క్రూడ్ ప్రైజెస్ ఫ్లక్చువేషన్ గానీ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లో తెలుస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ మార్కెట్ పాలసీ కమిటీ మీటింగ్ ఆగస్ట్ ఎయిత్ టెన్త్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఆగస్ట్ టెన్త్ కల్లా ఆర్బీఐ పాలసీ మీటింగ్ లోపల ఇదే సస్టైన్డ్ గా ఇన్ఫ్లేషన్ తక్కువ ఉంటే వెళ్ళండి కూడా బట్ అదర్వైజ్ డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ సమ్ రూడ్ సర్ప్రైజెస్ అని చెప్పేసి కూడా అంటారు అయితే వన్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఐఐపి కాస్త బెటర్ గా ఉంది ఈవెన్ బేస్ ఎఫెక్ట్ కన్సిడర్ చేసినా కూడా అనమాట కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ గానీ ఎకానమీ గానీ బాగుంది అండ్ ఐఐపి పెరగటానికి దానికి జస్టిఫికేషన్ మనం చూస్తున్నాం జిఎస్టి కలెక్షన్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా రోబస్ట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర వాళ్ళ క్లాష్ సర్ప్లస్ ఎంత ఉందంటే రాష్ట్రాలకి డెవల్యూషన్ ఫండ్స్ ఏదైతే ట్యాక్స్ డెవల్యూషన్ ఇస్తారో ఒక నెల బదులు రెండు నెలలు కలిపి ఒకేసారి ఇచ్చేశారు నిన్న దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాలకి మనం చూసాం హ్యూజ్ అమౌంట్స్ వచ్చినాయి లైక్ ఆంధ్రాకి నాలుగు వేల కోట్ల పైచలకు దాదాపు మూడు వేల కోట్ల తెలంగాణకి అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ హైయెస్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్ కి ఇరవై రెండు వేల కోట్లు ఎంత అనమాట రావటం ఇట్లా కూడా అనమాట కాబట్టి యాస్ ఆఫ్ నౌ ఎకానమీస్ ఇన్ గుడ్ షేప్ బట్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ సమ్ రూల్ సర్ప్రైజెస్ అండ్ సడన్ అనమాట నెగిటివ్స్ లైక్ ఏదైతే కనుక ఇప్పుడు బిపర్ జాయిది ఏదైతే కనుక సైట్లో అంటున్నారో అనుకున్న దానికంటే సివియరిటీ కానీ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్నెస్ బాగుంది గవర్నమెంట్ ది కానీ డ్యామేజ్ అట్లా వరకు ఉంటుంది ఏంటనేది చెప్పలేము ఆల్రెడీ అదాని పోర్ట్స్ కానీ ఇట్లా అందరు కూడా అక్కడ పోర్ట్స్ క్లోజ్ చేసేయటం ఇన్ఫాక్ట్ స్టాండ్ స్టిల్కి వచ్చేసింది అక్కడ గుజరాత్ కోస్ట్ లో ఎకానమీ అనమాట కాబట్టి చూడాలి కొన్ని ఇష్యూస్ కాబట్టి మరీ ఎగ్జూబరెంట్ గా యూఫోరిక్ గా మాత్రం ట్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ మీరు అన్నారు స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయా లేదా ఇటు ఈవెన్ చిన్న స్మాల్ క్యాప్స్ అదనంటే కనుక కొన్ని స్మాల్ స్మాల్ న్యూస్ ట్రాక్ చేస్తా ఉంటే దొరుకుతాయి అని చెప్పేసి నేను అన్నాను లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పాను ఎప్పుడైతే ఎన్ఎస్సి లిస్టింగ్ చేశారో గురించి దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ జంప్ అని అయితే క్లియర్లీ మనం రికమెండ్ అయితే చేయలేదు ఎందుకంటే మనకు తెలుసు లోకల్ కంపెనీ కాబట్టి దాని స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఏంటి అనేది బట్ ఈజ్ మై ట్రిప్ అది తీసుకున్నారు కాబట్టి పాసిబిలిటీ ఉంది అని జస్ట్ చెప్పడం జరిగింది నిన్న దాదాపు యాభై లక్షల వాల్యూమ్ తోటి స్టాక్ దాదాపు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జంప్ అయిపోయింది కాబట్టి అనమాట ఇట్లా న్యూస్ ఫ్లో తోటి స్పెక్యులేషన్ పొజిషన్ ట్రేడింగ్ చేయటం ఒకటి అండ్ అది పక్కన పెట్టి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో అనమాట వాల్యూమ్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి ఏ సెక్టార్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా చూసుకుని ట్రేడ్ చేయటం వేరు లైక్ నన్నే ఉంది నాలుగైదు రోజుల నుంచి అందరూ కూడా అన్నారు ఐటీలో పెద్దగా యాక్షన్ ఉండలేదు ఓన్లీ కాంట్రేరియన్ బెట్ గా తీసుకోవాల్సిందే దాన్ని నిన్న మార్కెట్ ని పెంచింది నిలబెట్టింది చూస్తే కనుక అన్ని ఐటీ మేజర్ ఐటీ స్టాక్స్ లైక్ హెచ్సిఎల్ టెక్ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ టెక్ మహీంద్రా ఆల్ హ్యావ్ గాన్ అప్ బై వన్ పర్సెంట్ టు త్రీ పర్సెంట్ వరకు జంప్ రావటం చూసాం అండ్ ఆ తర్వాత బజాజ్ గ్రూప్ స్టాక్స్ కూడా పెరగటం చూసాం అనమాట ఎలాంగ్ విత్ అదర్ టూ వీలర్ అండ్ ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ అండ్ మళ్ళీ మెటల్స్ కూడా తిరిగి నిన్న కాస్త పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవటం కూడా చూసాం అయితే ఏ సెక్టార్ కి ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనేది కేర్ఫుల్ గా క్యాచ్ చేయాలి ట్రేడర్స్ మాత్రం దాన్ని బట్టి మొమెంటం ట్రేడింగ్ చేయాలి బట్ ఇండివిజువల్ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లో మాత్రం కొత్త కొత్త స్టాక్స్ తెర మీదకి వస్తున్నాయి అది చూడాలి ఇప్పుడు నిన్న కూడా ఎఫ్డిసి లిమిటెడ్ ఫార్మా స్టాక్ కొత్తగానే అనమాట తెర మీదకి వచ్చింది హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ అయింది అండ్ అదే విధంగా అనమాట మిర్క్ ఎలక్ట్రానిక్స్ స్మాల్ కన్జ్యూమర్ కంపెనీ టీవీస్ ది అలాంటిది మళ్ళీ తెర మీదకి వచ్చింది డిఎంసిసి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ నిన్న హ్యూజ్ జంప్ వచ్చింది కాబట్టి మారుతి యాన్సిలరీస్ ఏ అయితే ఉన్నాయో అన్నిట్లో కూడా నిన్న లైట్ అండ్ యాక్షన్ కనిపించింది జయ భారత్ మారుతి ట్వంటీ పర్సెంట్ టచ్ అయిపోయింది కూడా అండ్ చాలా రోజుల నుంచి డల్ గా ఉన్న నజారా కూడా నిన్న సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ పరగటం చూసాం రీసెంట్లీ వీక్ రిజల్ట్స్ వచ్చి ఫ్లాట్ గా ఉండే కరెక్ట్ అయిన ఐఎఫ్ఏ ఆగ్రో నిన్న ఒక్కసారి టెన్ పర్సెంట్ జంప్ అవటం చూసాం అండ్ డెలివరీ మీరు చెప్పను గాక చెప్పారు ఇందాకే అనదర్ టెన్ పర్సెంట్ అది కూడా పెరిగింది న్యూ జనరేషన్ స్టాక్స్ చూస్తూ ఉంటే జొమాటో ఎయిటీ క్రాస్ అవటం గానీ ఆర్ ఈవెన్ పేటిఎం ఎయిట్ హండ్రెడ్ పై నిలకడగా ఉంటాం గానీ డెలివరీ గానీ ఇవన్నీ కూడా స్టాక్స్ చూస్తూ ఉంటే గనక నేను అనుకోవటం ఒక స్మాల్ బబుల్ డెవలప్ అవుతుందా తో ఐఎమ్ నాట్ అగైన్ ఏదో భయపెట్టడం అని కాదు కానీ ఒక స్మాల్ బబుల్ డెవలప్ అవుతుంది అనే
ప్రాఫిట్స్ రన్ చేయటం ఏ విధంగా ఆర్ట్ కేర్ఫుల్ గా అనమాట మార్కెట్ ఓవరాల్ పిక్చర్ చూసేసి కూడా అనమాట జాగ్రత్త పట్టడం కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే బేర్ మార్కెట్ ఎప్పుడు సెటిల్ అవుతుంది కరెక్షన్ ఎప్పుడు సెటిల్ అవుతుంది అనేది చెప్పి రాదు కాబట్టి అది చూసుకోవాలి ఇందాక మీరు కొన్ని చెప్పారు టిప్స్ తీసుకునే వాళ్ళు టిప్స్ ఇవ్వటం మొదలు పెడితే అనేది రెండోది నేను సింపుల్ చెప్తాను ఎప్పుడైతే ఆర్డినరీ న్యూస్ పేపర్స్ లైక్ ఏ ఈనాడు గానీ లేకపోతే డక్కన్ ట్రానికలో లేకపోతే ఈవెన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వీటిలో ఫ్రంట్ పేజ్ లో హిస్టారిక్ హైస్ ఇట్లా అని చెప్పేసి స్టాక్ మార్కెట్ పైన ఆర్టికల్స్ రావటం మొదలవుతాయో ఫస్ట్ పేజ్ లో అనమాట మార్కెట్ ఒక మైనర్ పీక్ రీచ్ అయిపోయింది అక్కడ నుంచి కరెక్షన్ ఎనీ టైమ్ రావచ్చు అని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్లియర్ ఇండికేషన్స్ అని అంటారు మిగతా టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తా ఉంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పెయిన్ పాయింట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కాల్స్ బాగా అక్యుములేట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఆప్షన్ సెగ్మెంట్ లో కాబట్టి ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైన నిలబడితే కనుక డెఫినెట్లీ మార్కెట్ మాత్రం షార్ట్ కవరింగ్ లోనే ఇమీడియట్ గా న్యూ హైస్ దిశగా కూడా వెళ్లే పాసిబిలిటీ ఉంది ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి స్మాల్ వేల్ అయినా సరే నిన్న ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్స్ కూడా బాగా పొజిషన్స్ బిల్డప్ చేశారు కాబట్టి మేబీ ఒక అటెంప్ట్ ఈ సిరీస్ లోనే అవుతుందా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు నైన్ హండ్రెడ్ దిశగా అనేది కూడా దానికి ఇండికేషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాను బట్ అదర్వైజ్ ఓవరాల్ గా యుఎస్ మార్కెట్ చూసాం అక్కడ న్యూ హైస్ వస్తున్నాయి మన దగ్గర నిఫ్టీ నివాల్ ఎక్కువగా ఎట్లా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాము సెన్సెక్స్ కంటే యుఎస్ లో కూడా ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్కువ ట్రాక్ చేస్తున్నారు అందరు డౌ కంటే కూడా అండ్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ బుల్ ఆర్బిట్ లో ఉండి హైస్ కి ఎట్లా రీచ్ అయింది అనేది మనం చూసాం ఎందుకంటే ఇట్స్ అ బ్రాడర్ ఇండికేటర్ అక్కడ కూడా కాబట్టి అక్కడ యుఎస్ ఎఫ్ఓఎంసి ఏదైతే కనుక అవుట్కమ్ ఉందో అది అయిన తర్వాత నేను అనుకోవటం యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా ఫర్దర్ ర్యాలీ వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ సేమ్ ఎఫెక్ట్ అదర్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో ఉంటుంది అండ్ వన్ మార్కెట్ చాలా మంది ఇగ్నోర్ చేసిన అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది జాపనీస్ మార్కెట్ కూడా జాపనీస్ మార్కెట్ నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో ఉన్న హైస్ ను క్రాస్ అయ్యి నిలబడుతుంది అక్కడ అంటే అక్కడ ఎంత బులిష్ గా మార్కెట్ ఉందనేది కూడా చూడాలి జాపనీస్ మార్కెట్ అనమాట కాబట్టి ఓవరాల్ గా త్రీ మార్కెట్స్ ఆర్ ఫేవర్డ్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో బై ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఇండియా సౌత్ కొరియా తైవాన్ మన ఏషియా దగ్గర ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ లో కనుక చూస్తా ఉంటే కాబట్టి యాస్ ఆఫ్ నో స్టే ఇన్వెస్టెడ్ మార్కెట్ లో బట్ ఎక్కడైతే ఆప్సింగ్ ప్రాఫిట్స్ అనుకోకుండా ఇందాక మీరు చెప్పారు కొన్ని స్టాక్స్ అట్లా వన్ వీక్ లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గెయిన్స్ వచ్చిన చోట మాత్రం డెఫినెట్లీ పార్షల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అన్నా చేసుకోవాలి లేకపోతే ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అన్నా పెట్టుకోవాలి టు ప్రొటెక్ట్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెసివ్ గ్రీడీనెస్ పనికి రాదు మార్కెట్ ఇలాంటి టైం అప్పుడు అని చెప్పేసి అయితే కాషన్ చేస్తున్నాం అలాగే స్టాక్స్ టు వాచ్ లిస్ట్ లో మ్యాన్ కిల్టీఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం రవీంద్ర గారు ఇవాళ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది లాస్ట్ టూ వీక్స్ గా ఫిన్ నిఫ్టీ క్లోజింగ్లో కొంత రికవర్ కావటం స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం ఈసారి కూడా అదే విధంగా జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఫిన్ నిఫ్టీ ప్రభావం బ్యాంక్ నిఫ్టీ మీద కూడా ఉంటుంది యా ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ హై ఎదుగుతుందో అదొక కీ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది వస్తుంది గారు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇంకో హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పాయింట్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ పాయింట్ కూడా ఉంది బట్ యాక్చువల్లీ ఫిన్ నిఫ్టీ ఏంటంటే దిర్ వాజ్ అ గ్యాప్ ట్వంటీ సిక్స్ మే రోజు ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తేనే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సైన్ అని అంటారు విచ్ ఈస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడితేనే దర్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఇండికేషన్ ఫర్ ఫిన్ నిఫ్టీ అని చెప్తాను ఇదైనప్పటికీ ఐ థింక్ టూ డే హై ఆర్ లాస్ట్ వీక్ హై ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ కీ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ప్రాబ్లీ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ కీ రెసిస్టెన్స్ అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ వీక్ హై వాజ్ నైన్టీన్ త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఎప్పుడైతే మనకి రివర్సల్ బార్స్ వస్తాయో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇక్కడ నుంచి కొద్ది వీక్నెస్ అనేది ఉంటుంది బట్ అఫ్ కోర్స్ మీరు చెప్పినట్టు పుల్ బ్యాక్స్ ఉంటాయి బట్ మనం గమనించాల్సి ఏంటంటే మార్కెట్ ఒక టైం కరెక్షన్ ఫేజ్ లో ఉంది ప్రైస్ కరెక్షన్ కాకపోయినా కూడా సో లాస్ట్ టెన్ డేస్ మనం ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక దో ని
ఒక త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా కిందకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ అప్ సైడ్ మేబీ ఇట్స్ క్యాప్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అని అనుకుంటున్నాడు సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ హండ్రెడ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఐ థింక్ నా మార్కెట్ విల్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ లాగుంది అన్లెస్ దెర్ ఇస్ అ క్లియర్ బ్రేక్అౌట్ సో లాస్ట్ వీక్ మనకు వచ్చిన బ్రేక్అౌట్ చూసుకుంటే కనుక వి థాట్ మేబీ ఈ మంత్ లోనే నైన్టీన్ థౌసండ్ హిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అండి బట్ నా ఐ థింక్ ఆ ఛాన్సెస్ కొద్దిగా ఫేడ్ అయినాయని చెప్పొచ్చు అఫ్ కోర్స్ మేబీ ఒక గుడ్ న్యూస్ తోటి ఇట్ క్యాన్ ఈవెంట్ టచ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ ఎందుకంటే త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫర్ నిఫ్టీ ఇస్ నాట్ ఏ గ్రేట్ థింగ్ వన్ డే టూ డేస్ లో కూడా ఇది ఎంగో పెరట్ అని చూసాం అండ్ ఇన్ సెక్టర్స్ మనం చూస్తే కనుక ఇట్స్ వాస్ క్లియర్లీ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ పర్సన్ గారు ఎస్పెషలీ బీపీసీఎల్ హెచ్పీసీఎల్ ఇవన్నీ కూడా దేవర్ డన్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆర్ఈసి మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ కమ్ టు మల్టీ మంత్ హై సో ఆల్ టైమ్ హై టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ రావటం చూసాం సో ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ నియర్ టు దట్ మేబీ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వన్ సెవెంటీ కూడా హిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది దీన్ దట్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది సో దట్స్ అ స్టాక్ టు బి ఇన్ వాచ్ లిస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మేబీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ దగ్గర ఒక సపోర్ట్ ఉంటుంది నిన్నట్లో అండ్ దాని తర్వాత స్వింగ్ లో ఇస్ వన్ ఫార్టీ టూ సో ఆ స్టాక్ ని టిప్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఐటీ లో దిర్ వాస్ గుడ్ బాయింగ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ విప్రో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో నిన్న మంచి బాయింగ్ చూసాం సో సెక్టర్ రొటేషన్ లో నిన్న ఐటీ వచ్చిందని మనం క్లియర్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ లో వీఆర్ సీన్ సమ్ నెగిటివ్ బార్స్ యాక్చువల్లీ అంటే డోజీ బార్స్ రావటం చూసాం సో అక్కడ కొద్దిగా హాల్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి స్టాక్స్ లైక్ ఏబీబీ అండ్ కమిన్స్ మేబీ ఎవరికైనా ప్రాఫిట్స్ ఉంటే కనుక దే షుడ్ ట్రై టు టేక్ అని చెప్తాను అండ్ ప్రాబ్లీ షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ కూడా మనం ఆల్వేస్ చూస్తుంటాం మార్కెట్ లో మేబీ ఈ టైమ్ లో స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లో కనపడుతుంది సో స్టాక్స్ లైక్ నవీన్ ఫ్లోరిన్ ఆర్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ కొద్దిగా పుల్ బ్యాక్స్ వచ్చినప్పుడు వీ షుడ్ ట్రై టు ప్రాబ్లీ సెల్ అని అంటాను విత్ స్టాప్ లాస్ ఆఫ్ కోర్స్ మనం ట్రేడింగ్ ఐడియాస్ ఇస్తుంటాం ఎక్కువ కాబట్టి అండ్ ఫార్మా లోవర్ లెవెల్స్ నుంచి మంచి బైంగ్ చూసాం సో నిన్న దివీస్ లాంటి స్టాక్ ఓపెన్ అండ్ లో వెర్ సేమ్ అండ్ ప్రాబ్లీ లోస్ నుంచి చూస్తే హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ దివీస్ లో అప్ మూవ్ అవటం చూసాం అదేవిధంగా క్యాష్ సెగ్మెంట్స్ లో మల్టీ మంత్ హైస్ ఏవైతే హిట్ అవుతున్నాయో వాటిల్లో వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి అఫ్ కోర్స్ హిమత్ సింగ్ సిద్ధి అండ్ ఇండియా సిమెంట్ మల్టీ మంత్ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఆ స్టాక్స్ ని లాంగ్ పొజిషన్స్ కి వి షుడ్ ట్రై టు యూస్ అండ్ స్టాక్స్ ఏవైతే మల్టీ మంత్ లో రీచ్ అవుతున్నాయో వాటిల్లో వి షుడ్ ట్రై టు అవాయిడ్ సో ఆ స్పేస్ లో వీ హ్యావ్ క్లీన్ సైన్స్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ మంత్ ఇట్ వాస్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ నౌ ఇట్ హస్ క్రాక్ టు ఫోర్టీన్ థర్టీన్ ఫార్టీ సో జనరలీ మనం ఏం చూస్తాం అంటే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడింది అండ్ ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని బట్ దట్స్ నాట్ ద వే టు ట్రేడ్ యాక్చువల్లీ మల్టీ మంత్ లో ఎప్పుడైతే హిట్ అవుతుందో ఇంకా ఫర్దర్ గా డౌన్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో స్టాక్ సెలెక్షన్ ఇస్ కీ ఫర్ ట్రేడింగ్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ వి షుడ్ ట్రేడ్ లాంగ్ ఇన్ విన్నర్స్ అట్లీస్ట్ అండ్ షార్టింగ్ అఫ్ కోర్స్ ఎఫ్ఎండోలోనే మనకి ఛాన్స్ ఉంటుంది షార్టింగ్ కాబట్టి క్యాష్ స్టాక్స్ లో వి షుడ్ అవాయిడ్ ఫాలోయింగ్ స్టాక్స్ అండ్ నా సెలెక్షన్ ఓకే సో ఇందాక రాజేంద్ర గారు చెప్పినట్లుగా నిన్న ఎనర్జీ అండ్ పవర్ స్టాక్స్ లో చాలా యాక్టివిటీ అనేది మనం గమనించాం ఓకే క్రాంతి గారు కూడా కనపడుతున్నారు అక్కడ సో ఏంటి క్రాంతి గారు పిటిసి ఇండస్ట్రీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ నిన్న సో మీ మీరు చెప్పిన స్టాక్ సో కంగ్రాట్స్ ఫర్ దట్ ఏమిటి ఇంకా అప్ మూవ్కి పాసిబిలిటీ ఉందా పిటిసి ఇండస్ట్రీస్లో లాంగ్ టర్మ్లో అయితే డెఫినెట్గా ఉంది వస్తున్నారు షార్ట్ టర్మ్లో వచ్చేసి ఒక లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్లోనే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్ ర్యాలీ అవడం జరిగింది కొంచెం కన్సల్టేషన్ అనేది సహజంగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ కంపెనీకి క్యూఐపి ఒకటి లైన్అప్ చేశారు ఆ క్యూఐపి ప్రైసింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైస్ మీద ఓవరాల్ గా అయితే దీన్ని లాంగ్ టర్మ్ లోనే చూడాలి వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఈ స్టాక్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే వసంత్ గారు ఆర్డర్ బుక్ రాకముందే ఇయర్లీ త్రీ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళ క్యాపెక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే నార్
దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి కొన్ని స్టాక్స్ ఆల్రెడీ సారీ ఇవన్నీ కొన్ని ఎగ్జిట్ అయిపోయినవి సో ఇటువంటి స్టాక్స్లో ఆ తర్వాత కాలంలో మనం చాలా స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ చూసాం అలాగే కొన్ని స్టాక్స్ రాబోయే కాలంలో ఎగ్జిట్ కాబోతున్నాయి సో అటువంటి స్టాక్స్లో కూడా మనం ఈ తరహా ప్రవర్తనే మనం కనుక అంచనా వేస్తే వాటిల్లో పొజిషన్స్ తీసుకోవడం కూడా శ్రేయస్కరమే చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ వన్ ముప్పై పాయింట్ల లాభంతో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీకి సంబంధించి సో చూద్దాం ఏ విధంగా అండ్ మోర్ దాన్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండి దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇన్ ది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ లెట్స్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దట్ స్పేస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిస్కసింగ్ ఇలాబరేట్లీ అబౌట్ ది ఇండెక్స్ ఇండిసెస్ ఓకే కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు హలో సార్ వసంత గారు నా పేరు హనుమాన్ సింగ్ అండి అడగండి ప్రశ్న అడగండి సార్ కుటుంబరావు గారు ఉంటాడు కదా సార్ మా తడ నజారా ఆరు వందల డెబ్బై రెండు ఉంది సార్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ముప్పై రెండు ఉంది అది ర్యాలీస్ అమ్ముకోవాలా హోల్డ్ చేయాలి క్వార్టర్స్ ఓకే కుటుంబరావు నజారా టెక్నాలజీస్ ఏం చేయాలి అంటే ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైం అందులో పోత్ ప్రైజ్ అండ్ వాల్యూమ్ యాక్షన్ కనిపిస్తుందండి దట్ ఈస్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట కాబట్టి ఏమన్నా ఈ షార్ట్ టర్మ్ లో అనమాట ఇంకా ఇక్కడి నుంచి కూడా తీసుకెళ్తారా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దిశగా అని చెప్పేసి అయితే కొంచెం డౌట్ ఉంది నన్ను అడిగితే మాత్రం బయింగ్ చేయటం మాత్రం కొంచెం రిస్కీ బెట్ అయినా మొమెంటమ్ ట్రేడర్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ట్రేడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే షార్ట్ టర్మ్ బ్రేక్అౌట్స్ అయితే క్లియర్లీ కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఆ స్టాప్ లాస్ కూడా డిస్టెంట్ గా ఉంది ఎందుకంటే దగ్గరలో లేదు అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫైవ్ నైంటీ దగ్గర స్టాప్ లాస్ ఉంది బట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ట్రాక్ టు టచ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ అండి ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ సమ్ న్యూస్ విచ్ వీ మే నాట్ నో అని చెప్పేసి అని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కంపెనీ లాస్ చూపించింది మార్చ్ ఎండింగ్ కూడా అయితే కపుల్ ఆఫ్ ఎక్విషన్స్ ఆ తర్వాత అనౌన్స్ చేశారు స్టాక్ ఆ టైం అప్పుడు లోకి వచ్చి అనమాట స్టాక్ అక్కడి నుంచి కంటిన్యూస్ గా పెరగటం కూడా మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ టైం అప్పుడేనా అనమాట ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో వచ్చింది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గర నుంచి దాదాపు రెండు వందల రూపాయలు పెరిగింది స్టాక్ దట్ టూ విత్ వాల్యూమ్స్ అనమాట కాబట్టి స్పెక్యులేటర్స్ ట్రేడింగ్ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకుని ట్రేడ్ చేయాలి బట్ అదర్వైజ్ అవైలబుల్ రైట్ మరో కలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో 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 అడగండి ప్రశ్న అడగండి నా పేరు శ్రీకాంత్ అండి బ్యాంక్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి శ్రీకాంత్ నేను ఒక సింగిన్ నోటి ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నానండి అండ్ ఎల్ ఎన్టీ ఫైనాన్స్ ఏమో వన్ ట్వంటీ లో తీసుకున్నాను అది ఇప్పుడు తీసే ఇచ్చా లేదే ఉంచచ్చా ఓకే సింజిన్ ఇప్పుడే మూమెంటం స్టార్ట్ అయింది ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగాయి ఈ కంపెనీకి సంబంధించి మే నెల ఎక్స్పోర్ట్స్ డేటాలో ఈ కంపెనీ ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగా చేయగలిగింది అనే వార్తతో స్టాక్లో ఒక మూమెంటం తిరిగి ప్రవేశించడం చూస్తూ ఉన్నాం బట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ దేర్ రిజల్ట్స్ ఆ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత కాల్ తీసుకుని మంచిది అనిపిస్తుంది నాకైతే బట్ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది రాజేంద్ర గారు సింజిన్ లేదు వసంత్ గారు మార్చ్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి స్టాక్ నాన్ స్టాప్ పెరుగుతుంది అండి ఎందుకంటే మార్చ్ రిజల్ట్ వాజ్ వెరీ ఎక్సెప్షనల్ చాలా ఎక్సెప్షనల్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే టాప్ లైన్ పెరిగింది దాదాపు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ అయితే దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జంప్ వచ్చినాయి అనమాట కాబట్టి స్టాక్ ఊరికి నేను జరగలేదు ఎందుకంటే మార్చ్ రిజల్ట్స్ రావటానికి ముందు ఆరు వందల పది ఉంది సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఉండింది ఇవాళ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గర రైట్ ఓకే రవీంద్ర గారు ఎలాంటి ఫైనాన్స్ ఏం చేయాలి ఐ థింక్ ఇట్స్ టోటలీ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టాక్ అండి ఆ స్పేస్ లో మనం చూస్తే కనుక విన్ మానిటరింగ్ చోలా ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్సెప్షనల్ లెవెల్ బట్ ఈ స్టాక్ కూడా ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ క్యాచ్ అప్ అనే అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ హై ఈస్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ సో వీ ఆర్ నియరింగ్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ హై అండ్ ఒక వన్ ట్వంటీ ఫోర్ లో సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫిబ్రవరి హై అనమాట అది సో ప్రాబ్లీ ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ ఇక్కడ ఎందుకంటే సమ్ డే ఇట్ విల్ ఆల్సో అవుట్ పర్ఫార్మ్ స్టాక్ సో దీని ఆల్ టైమ్ హై మనం చూస్తే కనుక వన్ నైంటీ ఎయిట్ దాకా కూడా వెళ్తాం చూసాం ఇఫ్ నాట్ దట్ ఐ థింక్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇస్ విజిబుల్ అండ
ప్రీ ఓపెన్ కంటే కూడా బెటర్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ తొంభై ఐదు పాయింట్లు ఆఫ్పడింది సెన్సెక్స్ రెండు వందల పాయింట్లు అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ లైన్ విత్ అదర్ మేజర్ ఇండిసెస్ బట్ అడ్వాన్సెస్ ఫార్ అవుట్ వై ది డిక్లైన్స్ సిక్స్టీన్ నైంటీ త్రీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో నిఫ్టీ గైనర్స్లో టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ టైటన్ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇటువంటివన్నీ లాభాలతో ప్రారంభమైతే జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఎందుకు అంటే సుభాష్ చంద్ర ప్రమోటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్ని బోర్డు పొజిషన్స్ తీసుకోవద్దని సెబీ ఆదేశించింది అలాగే హీరో మోటో కార్ప్ ఈజ్ డౌన్ అండ్ బ్రెంట్ ప్రైసెస్ సెవెంటీ టూ డాలర్స్ సమీపానికి రావడంతో బోత్ హెచ్పిసిఎల్ బీపీసీఎల్ లాంటి కౌంటర్స్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ ఓపెన్ అయ్యాయి ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ స్వల్ప లాభంతో ప్రారంభమైంది నౌ దేర్ ఆర్ టూ థౌజండ్ స్టాక్స్ ఇన్ అడ్వాన్సెస్ లిస్ట్ త్రీ థర్టీ స్టాక్స్ ఇన్ డిక్లైనింగ్ లిస్ట్ సో రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు think we need to wait and in the kante probably last week high should be a key resistance of course the gap up sivanni kuda fizzle out kuda ipotam chustunnam manu but uh, fresh positions athe i don't uh, uh, call for longs actually stage lo uh, probably oka vela longs this call ante ganaka stop loss is for 18448 it's not viable kabatti one should uh, wait for at least in this season ante no of course uh, there are a lot of stocks which uh, action is seen so in fact osha martin ee roju kuda gap up open avatam chesam so it's heading towards 320 kind of level so our stock ni watch list lo pettko ni don't jump and buy maybe 260 a level osthe ganaka osha martin could become a attractive buy again okay inox wind energy ee stock ivala bhari ga perigindi there is a corporate development uh, inox wind ni indlo merge cheyatam edo oka proposal uh, nena board uh, aamodinchindi alage ఇతర మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సట్లాస్ జెల్ విద్యుత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ఎస్జేవిఎన్ సుమిటోమో కెమికల్స్ మహీంద్రా సిఐ కన్జాయ్ నెరోలాక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ దీపక్ నైట్రేట్ క్లీన్ సైన్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి వీకర్ ఓపెనింగ్ చూసినా జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ విజయ డయాగ్నస్టిక్స్ స్టెర్లింగ్ అండ్ విల్సన్ షాఫ్లర్ ఇండియా ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ జిందాల్ వరల్డ్ వైడ్ సువేన్ ఫార్మా హోమ్ ఫస్ట్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో అండ్ ఇండెక్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంకా పుంజుకుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకు నిఫ్టీ పరంగా చూసినప్పుడు ఓకే ఇక మెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం జాటామాటిక్స్ గ్లోబల్ సర్వీసెస్ ఉషా మార్టిన్ అపోలో టైర్స్ చేబ్రోల్ రావడుతున్నారు ఈ టైంలో కొనొచ్చా ఉషా మార్టిన్ ఇప్పుడే రాజేంద్ర గారు లెవెల్స్ చెప్పారు క్రాంతి గారు ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారు అపోలో టైర్స్ జాటామాటిక్స్ గ్లోబల్ సరే ఇవన్నీ చాలా షార్ప్గా పెరిగినాయి వసం గారు కేస్ ఈ మొమెంటం నీట్లే చేసుకుని ఆయన ఏమైనా ట్రేడ్ చేయాలంటే స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ట్రేడ్ చేయొచ్చు కానీ డేటా ప్యాటర్న్స్ డేటా మ్యాట్రిక్స్ స్టాక్ చాలా షార్ప్గా పెరిగింది లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ లో ఈ టైమ్ లో చాలా కాషియస్ గా ఉంటాం మంచి దోసం గారు ఇన్ కేసు ఆయన ఇన్వెస్టింగ్ అయితే బెటర్ స్టాక్ కొంచెం కూల్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఒక మార్కెట్ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంటర్ అవడం బెటర్ వస్తుంది గారు బహుశా ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ లో ఆయన ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఓవరాల్ గా అయితే స్టాక్ చాలా షార్ప్ గా వెళ్ళింది ఈ టైమ్ లో ఫ్రెష్ ఎంట్రీస్ ఇన్వెస్టింగ్ అయితే నేను అవాయిడ్ చేస్తాను వస్తుంది గారు ఇన్వెస్టింగ్ అయితే ఈ టైమ్ లో అవాయిడ్ చేయటం మంచిది ఓకే ఒక కాలర్ ఉన్నట తీసుకుందాం హలో హలో అడగండి ప్రశ్న అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మీ పేరు నా పేరు లక్ష్మి సార్ అడగండి లక్ష్మి సార్ ఐఎక్స్ ఐఈఎక్స్ ఆ ఈఎంఐ వెల్ సార్ హ్మ్ ఎలక్ట్రానిక్ మార్క్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఆ ఓకే ఆ రెండు సార్ ఏమా ఆ రెండు గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నాం సార్ ఈ రెండు కొన్నారా ఆల్్రెడీ కొందాం అనుకుంటున్నారా దాదాపుంది <laughs> బట్ ఎనీ రిలీఫ్ వ్యాల్యూ వచ్చినా కూడా నేను అనుకోవటం అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా మంది అనమాట లాంగ్ పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా అన్వైండ్ చేశారు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండమంటాను కౌంటర్ లో రిలీఫ్ వ్యాల్యూ అప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వమంటాను మార్జినల్ లాస్ వచ్చినా సరే అనమాట వేరే ఎలక్ట్రానిక్ మార్క్ ఇండియా అయితే అస్ ఆఫ్ లో హోల్డ్ చేయమంటాను సేల్స్ రీజనబుల్ గానే చూపించారనమాట ఇటు మార్చ్ ఎండింగ్ అయితే ప్రాఫిటబిలిటీ కూడా ఉంది బట్ ఓన్లీ రీటైల్ కన్సూమర్ స్పేస్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది దీనికి ఇంపార్టెంట్ అనమాట హోల్డ్ అంటానండి ఆవిడ ప్రైస్ ఎలక్ట్రానిక్ మార్ట్ ఇండియాలో మీకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఐఈఎక్స్ మాత్రం 
come out of uh, the stock in rallies. Okay. Tarvata Vijay Kumar mail bomb picture. Goru Nilu, Pooja Nilu. <laughs> yeah, inna hosle ledu. Prema in ante chalu. Bosa, hoy sir gorada pedavar le enter ma kante. Manch telugu rasnar kaavatan kunna. Bharat Electronics Limited. Ko vanda share lo note pa dhrupai leir konar. Note erway rupai le thara daaka ochindi. Idinka perge avakas honda. B E L profit bookches kocha. Technical BEL is a profit booking also. Because it is a multi month high breakout. So last year, uh, October, it was high. It was 114 break. High. I think even 123. Now, they should, they should hold down India. unless he is a trader. Probably on a cost price, a stop loss is 113. Otherwise, he should hold down. Because the potential 140 work. So, another 20 rupees upside. Hold down. Trading bet like this, 113 is a strict stop loss bet. Alagi Guzarat Ambaja exports in the gram, Mudan Laroid Dagar Conte, but two fifty APN. Kudumar Renti, Mudan Laroid Ocha Kasunda. You put up a report on the performance at the Bagal as the company than matter last two three quarters would have weak on the performance on matter. The Narita Rally Slow and Mata exit IPOE, very contracted bottom, but run your press for Okay. Uh, Kiran Buduluri, I know Dutnar, Apollo Micro Systems, Unata. Pathakundrupalakonara, <laughs> In the country, BEL Kekuga supply just are on Martin. Kabati hold and turn as of no, Sarla Polygoda as of no hold and get present. Doctor Omsi Krishna Luthar, Voltas, hold yes, not read on the Dabhitam Rupalo, read on the lap his share lunai. Current levels in Kaya Cheskocha. Pressure descends at the Udanis Ayashastan and in the country, the Kodia Viga Tedu to the stock, though Monaki seven thirty seven. Five months back, it is low. Chindu, the low formations are in the only thing. Strength are all in 868 to pine trade over, which is 200 day moving average. So, no position you can hold any fresh additions at the old task low than in a session. Allow me, ITBs, if you enter couch on a digger, we when you SIP chay the inventory, ITBs couch, Nifty Bs couch, you learn to be cover tea. This is a mirror, all of the system of the letter. Murli Mohanadutner, clean science corner at Padmudan Lalper Pello, I say, say Lombard corner. Both are good stocks. In current Diplomatron, weak on and clean science and not in Laka Rajendra good explain Jetam Gudaman and Jusanga stock Evidanga slowly break down IP and Matip to thirteen sixty coaches, which is closer to fifty two week loss for Anan Mata. It is unusual that you have a bad result, a steady result, but over expectations, the stock is high, but the listing is not going to be able to get it. Recently, a couple of clarifications were exchanged on the volume of the volume. I am going to hold the hold. Okay. If you have a question, we will see you in the PVT Markets YouTube channel after breakfast. Thanks for watching.